स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी का मतलब है ये वो क्वांटिटीज होती हैं द डील्स ओनली विद मैग्नीट्यूड इट डील्स विद मैग्नीट्यूड ओनली एंड वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं द डील्स विद द मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन डायरेक्शन भी वेक्टर क्वांटिटी डिटरमाइन करता है नाउ If we define the scalar and vector quantity in physics, it it means it has it has particular just examples also. Just like if we talk talk about scalar quantity, it have only magnitude and no direction. Just like that. Yeah. For example, mass, temperature, distance, time, length, etc. These all are scalar quantities. Now, if we talk about vector quantity. so vector quantity have magnitude as well as direction now just like displacement velocity acceleration force etc now if we have particular this type of example just like right here if john throw a ball vertically upward in this particular direction in this particular direction vertically upward with velocity u initial velocity agar john ne अपवर्ड वेलोसिटी यू वेलोसिटी से अपवर्ड ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड यू मान लीजिए है टू मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल इन अपवर्ड डायरेक्शन तो डायरेक्शन भी यहां पर डिटरमाइन हुई तो इसका मतलब वी कैन से दैट द यू टर्म दिस यू दिस इज इनिशियल वेलॉसिटी दिस इज एक्चुअली इनिशियल वेलॉसिटी and it is a vector quantity क्योंकि यहाँ पे initial velocity direction भी describe कर रहा है now after reaching at the highest point just like right here if this is the highest point हम ये देखते हैं कोई भी object को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाके वो नीचे आता है तो अगर it comes downward तो मान लीजिए final velocity v से मान लीजिए v फोर meter per second है उससे ये नीचे आ रहा है तो it means In downward direction, it is moving now. In downward direction, it is actually moving now. So here we can say that v is also a vector quantity. It is also a vector quantity, and it is final velocity here. So in this manner, जो हम physical process जितने भी जैसे कि जितने activity जैसे कि जो हम ground में खुद भी कर सकते हैं और इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी एक्शंस करते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज भी होती हैं यूनिफॉर्म मोशन इफ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन एंड द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज गिवन जस्ट लाइक राइट राइट फॉर सपोज ऑरिजिन पे जब ये ऑब्जेक्ट मेजर होता है इसका डिस्टेंस तो ये जीरो टाइम पे जीरो डिस्टेंस कवर कर रहा है मान लीजिए वन सेकेंड पे वन यूनिट पे ये वन मीटर अटेन कर रहा है देन उसके बाद टू पे टू थ्री पे थ्री फोर पे फोर तो इस प्रकार से जितना डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है उतना ही इक्वल टाइम वो हर डिस्टेंस में अटेन करता है तो इट मीन्स वी कैन से दैट इट मीन इट मीन्स वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इज पर्टिकुलर एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल इज हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इन दिस मैनर फॉर सपोज आई एम रिपीटिंग टी इक्वल्स टू वन सेकेंड पे दिस ऑब्जेक्ट इज अटेनिंग अ पर्टिकुलर डिस्टेंस वन मीटर t equals to टू सेकेंड पे टू मीटर देन t equals to थ्री सेकेंड पे थ्री मीटर एंड सो ऑन Now non-uniform motion. Now if a body travels unequal distance in an equal interval of time, for suppose एक object है जो पहले meter में चार किलोमीटर चार meter चलता है चार meter चलता है पहले meter पहले meter second पे इट्स लाइक इन वन सेकेंड इट कवर्स फोर मीटर नाउ इन टू सेकेंड इट कवर्स इट कवर्स फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल सिक्स मीटर एंड इसी प्रकार से इन थर्ड सेकेंड इट इज अटेनिंग इट इज अटेनिंग फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्व मीटर सो इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज अटेनिंग 
non uniform motion and this is also an example of non uniform motion in terms of graph to so graph mein is prakar se hum plot kar sakte hain this curve is not actually not consistent so this is a type of non uniform motion and here a x axis and y axis pe time and distance if we plot respectively then we can have this type of motion definition in terms of graph so if a body travels an equal distance in equal interval of time it is said to be non uniform motion and if a body travels equal distance in an equal interval of time it is known as uniform motion